ജീലൂസ് തട്ടുകടയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ അത് പ്രസ് ചെയ്യണം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വീണ്ടും ഒരു വിശിഷ്ടമായ ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കാണ് അവക്കാഡോ സ്മൂത്തി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന സുന്ദരമായ ഒരു സ്മൂത്തി അവക്കാഡോ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഈ അവക്കാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്മൂത്തി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അലങ്കരിച്ച് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരു പക്ഷേ ആദ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് എന്താണെന്ന് പറയാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒത്തിരി ഗസ് ചെയ്യും എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ഡ്രിങ്കാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീലസ് തട്ടുകടയിലേക്ക് പോകാം പാചകപ്പുരയിലേക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരോഗ്യകരമായ ഒരു പാനീയം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവക്കാഡോ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അവക്കാഡോ എന്ന് പറയും ഇതിന് നമ്മുടെ കടയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പച്ചയായിട്ടുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിന് ഞെക്ക് കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇത് നമുക്ക് പരുവത്തിലുള്ള അവക്കാഡോ ആണെന്ന് നമ്മൾ അവക്കാഡോ ഇത് ഒരു അവക്കാഡോ ആണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പഴം കൂടി ചേർക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പ് പാൽ പാലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തിളപ്പിച്ച പാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പ്രവാസികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പാൽ ഞങ്ങൾ പച്ചയ്ക്ക് അതങ്ങ് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച പാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണം ഒരു അവക്കാഡോയുടെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നീട് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ബദാം പരിപ്പ് വേണം പിന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പിസ്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതും ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പത്ത് പതിനഞ്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാൻ എല്ലാം പതിനഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഐസ് ക്യൂബ് ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഐറ്റം ഇല്ലാതെ പാലും പഴവും അവക്കാടോയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം മറ്റേതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിനകത്ത് അളവുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്ത് പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഫ്രൂട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ തൊലിയിൽ നിന്ന് ഇത് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ ഫ്രൂട്ടിനെ നെടുക ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിനെ മുറിക്കേണ്ടത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ വിടർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങ് ഊരിങ്ങ് പോരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് ചിലതിനകത്തു നിന്ന് ഈ കുരു ഇളകി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ പിച്ചാത്തിക്ക് ഒരു കൊത്തു കൊത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിക്കാമെങ്കിൽ കുരു മേളോട്ട് ഇങ്ങനെ ഊരിപ്പോരും അങ്ങനെ സാധാരണ ഇതിപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയതിനകത്തു നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് സാധാരണ അങ്ങനെ വരുത്തില്ല ആദ്യം കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം ഇനി ഊരിപ്പോരും അത് കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും സാരമില്ല ഇനി നമുക്ക് അത് ഒന്ന് ആ തൊലിക്ക് അകത്തു നിന്ന് കാരണം ഈ തൊലിയുടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഗുണമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തം ചിരണ്ടി നമ്മുടെ ആ മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തോട്ട് നമുക്കിടാം ഒട്ടും കളയണ്ട മാക്സിമം നമുക്ക് എത്രയും ചിരണ്ടി എടുക്കാവോ അത്രയും ചിരണ്ടി ഇങ്ങ് എടുക്കുക ഒട്ടും കളയാനുള്ള ഒരു നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൊലി പോലും കളയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം പോവുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാലും പോട്ടെ അത് നമുക്ക് കളയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണമാണ്
ഇവിടെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഫിലിപ്പീൻ പഴങ്ങൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പഴം മതി ഒരു അവക്കോടൊക്കെ ഒരു പഴം മതി അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു കപ്പ് പാലൂടെ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സുന്ദരമായ പാനീയം ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബദാമും പിസ്തയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഐസ് ക്യൂബും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രണ്ടാമത് ചേർത്താൽ മതി ഇത് ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സിക്കകത്ത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം അടിച്ച് ഞാനത് വീഡിയോ മിക്സിക്കകത്ത് അടിച്ചതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചില്ല ഞാനിപ്പോൾ നാട്ട് നമ്മുടെ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയുക സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിനകത്തോട്ട് ഇതെങ്ങനെ പകരുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് രസിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ അല്പം ഹണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഗ്ലാസ്സിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ആ തേൻ ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി മറ്റേ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹണി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അത് വളരെ രസകരമായിട്ട് അതിനകത്തൊരു ഡിസൈൻ പോലെ വരും പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് അത് നല്ല ഒരു അട്രാക്ട് ായിരിക്കും അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ കല കലാവിരുത് പോലിരിക്കും ഈ ഗ്ലാസ്സിനെ എങ്ങനെ അലങ്കരിക്കണമെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഇത്രയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആ മിക്സിക്കകത്ത് ജാറിനകത്ത് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവക്കാടോടെ മിക്സ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിനകത്തോട്ട് പകരുകയാണ് വളരെ കട്ടിയായിട്ട് അതായത് ഇത് ഫുൾ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് കട്ടി നമുക്ക് ആഹാരം നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് കോരി കഴിക്കാം നല്ല വിശപ്പൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ഗുണമുള്ള ഒരു ആയു എന്താ പറയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണിത് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ആ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്തു നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തായിരുന്നു അതായത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും പിസ്തയും ബദാം കൂടെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പീസ് വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ മേളിലൊന്ന് അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ പറയില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കലയെ എങ്ങനെ ഉണർത്തണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താമോ അത് നിങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മുന്തിരിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ അലങ്കരിച്ച് അതിനെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കലയെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓരോ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം അപ്പം വീണ്ടും മേളിൽ ഒരല്പം കൂടി തേൻ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളങ്ങോട്ട് കോരിയെടുക്കും കോരി ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ആ മേളിൽ ആ ഹണിയൊക്കെ വീണിട്ട് അതും ഒരു മുന്തിരിങ്ങയുടെ കഷ്ണവും ആ പിസ്തയുടെ പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉഗ്രൻ ഉഗ്രൻ ഒരു ഐറ്റമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് ആരെങ്കിലും വരുവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അവക്കാടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പഴമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടില്ലേ അത് കാണുമ്പം തന്നെ നമുക്കത് കുടിക്കാനായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം തന്നെയല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ നല്ലതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്നെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഫുഡ് റെസിപ്പിയുമായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ വരും ഇതൊരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ അപ്പം ഗുഡ് ബൈ ജിലൂസ് തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് ജിലേഷ് ചെറിയ താങ്ക് യു